సంఖ్యాకాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతున్నాను ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ ప్రస్తుతమున ఉన్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ సమీపమున ఉన్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోములో యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇస్వరాయులు నుండి లేచును అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులందరినీ నాశనము చేయును ఏదేమును ఏదోమును సెయ్యురును ఇస్రాయేలుకు శత్రువులు వారు స్వాధీనపరచబడుదురు ఇస్రాయేలు పరాక్రమ ముందును యాకోబు సంతానమున ఏలిక పుట్టును అతడు పట్టణములోని శేషమును నశింపచేయను అలాగే పేతురు రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో ఉన్న మాటలు కూడా చదువుతున్నాను పేతురు రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడల మీకు మేలు ప్రియులార ఈ సమయంలో మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాలు మొట్టమొదటిగా పాత నిబంధన భాగంలో సంఖ్యాకాండంలో చదివిన వాక్య భాగం ఒక ప్రవచనాత్మకమైన వాక్య భాగం అది అది బిలాము అనే ప్రవక్త మాట్లాడిన మాటలు ప్రవచనాత్మకంగా ప్రవచనాత్మకంగా అని అలా అంత మాత్రమే కాదు ఉపమాన రీతిగా చెప్పిన ప్రవచనాత్మకమైన మాట ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ రివీల్డ్ ఇన్ ఏ పారాబాలిక్ స్టేట్ ఒక ఉపమాన రీతిగా ప్రవచనంగా చెప్పబడిన మాట అక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం ఇక్కడ ఆ ఇరవై మూడవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాలు ఆ రెండు అధ్యాయాల్లో బిలాము నాలుగు ప్రవచనాలు మాట్లాడాడు ఆ నాలుగు ప్రవచనాల్లో చివరి ప్రవచనం ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం చివరి ప్రవచనం అంటే ఇట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ క్లైమాక్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫోర్ ప్రాఫి ప్రాఫెసెస్ ఆ నాలుగు ప్రవచనాల్లో చివరి ప్రవచనం క్లైమాక్స్లో చాలా ఉన్నతమైన విషయాలు చాలా ఆశీర్వాదకరమైన విషయాలు ప్రవచనాత్మకంగా బిలాము చెప్పిన మాటలవి బిలాముని గురించి ఆలోచన చేస్తే బిలాము దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వాడే ప్రవక్తగా ఉండిన వాడే అయినప్పటికీ కూడా బిలామును గురించి చాలా ప్రతికూలమైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి ప్రవక్త అయినప్పటికీ దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వాడు అయినప్పటికీ చాలా ప్రతికూలమైన విషయాలు బిలామును గుర్తి చెప్పబడ్డాయి క్రొత్త నిబంధనలో మూడు చోట్ల బిలామును గురించి ప్రస్తావించబడింది మూడు చోట్ల కూడా బిలామును గురించి వ్యతిరేకమైన విషయాలు ప్రతికూలమైన విషయాలే చెప్పబడ్డాయి బిలాము దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానాన్ని ప్రేమించిన వాడు అని పేతురు చెప్పాడు పేతురు తన రెండవ పత్రికలో రెండవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో రెండవ పేతురు పత్రిక రెండు పదహారులో పేతురు అన్నాడు దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానాన్ని ప్రేమించిన వాడు ఈ బిలాము అంటే బాలాకు అనే రాజు మోయాబు రాజు అతనిని పిలిచి నీవు నేను చెప్పినట్లుగా ఇస్రాయేలుకు శాప వచ్చి నువ్వు పలకాలి అని చెప్పి అని కోరినప్పుడు ఆ ఇస్రాయేలు మీద శాప వచ్చి నువ్వు పలకడానికి బాలాకు కోరినట్లుగా వెళ్ళాడు అంటే దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానాన్ని దుర్నీతి వలన కలుగు ఆ ప్రతిఫలాన్ని ప్రేమించిన వాడిగా బిలాము కనిపిస్తాడు అలాగే యోధా పత్రిక పదకొండవ వచ్చిన చూస్తే తప్పు త్రోవలో నడిచిన వాడుగా అక్కడ యోధా ఆ బిలామును చూపించాడు తప్పు త్రోవలో నడిచిన వాడు ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినలో చూస్తే దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకముగా బాలాకుకు నేర్పించిన వాడు దేవునికి చిత్తానికి దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నేర్పించిన వాడు ప్రవ ప్రవ ఆ ప్రవక్త అలా చేయడానికి వీల్లేదు కానీ అలాగ చేసిన వాడని క్రొత్త నిబంధనలో ఆయన గురించి ప్రస్తావించిన ప్రతిసారి ప్రతికూలంగానే ఆయన గురించి చెప్పబడ్డది అలాంటి బిలాము ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే అంత ప్రతికూలంగా చెప్పబడిన బిలాము కూడా చాలా గొప్ప అద్భుతమైన ప్రవచనాన్ని ఆ సంఖ్యాకాండంలో చెప్పాడు ఎన్నో వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన్మను గురించి మాట్లాడాడు ఇంచుమించుగా అప్పటి సమయం ఏమిటంటే 
ఇస్రాయేలీలు వాగ్దత దేశంలో ప్రవేశించబోయే సమయంలో అంటే ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దాస్యాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి ఆ తర్వాత వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించ ప్రవేశించే ముందు బిలాము వారికి ఆ ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలిగేటట్లుగా ప్రవచించిన మాటలు ఈ బిలాము ప్రవచించిన ప్రవచనంలో ఉన్నాయి ఈ ప్రవచనంలో ఉన్న మాటలు ఇప్పుడు ధ్యానం చేద్దాం ఈ మాటలు చాలా ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మనల్ని పురుకొల్పే మాటలు మన జీవితాల్లో ఒక నూతనమైన నన్ను అనుభవాన్ని కలిగించే మాటలు అలాంటి అనుభవం కోసం మనం కనిపెట్టాలి అలాంటి అనుభవాన్ని మనం పొందుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మా ఆ మాటలు చూద్దాం ఈ సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును అనే మాట ఉన్నది నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును క్రిస్మస్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే అనేకమైన విషయాల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఏమిటి నక్షత్రం ప్రతి ఇంటి మీద ఒక నక్షత్రం నక్షత్రాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తాం నక్షత్రాన్ని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు ఒక నక్షత్రము ఆకాశంలో ఉదయించిందని ఆ నక్షత్రాన్ని అనుసరించి జ్ఞానులు ఎరుషలేము పట్టణానికి తర్వాత ఆయన ఉన్న చోటికి వెళ్ళి ఆయనను దర్శించారని దేవుని వాక్యంలో మత్త సువార్తలో చదువుతాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బిలాము మాట్లాడుతున్న మాటలలో నక్షత్రం ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో వెలసిన నక్షత్రం కాదు బిలాము ప్రవచించిన నక్షత్రం ఏ నక్షత్రం అంటే ఏసే ఒక నక్షత్రంగా చేసి బిలాబు ప్ర బిలాము ప్రవచిస్తున్నాడు బ్యాలం వాజ్ ప్రజెంటింగ్ జీజస్ యాజ్ ఎ స్టార్ ఆయనే ఒక నక్షత్రము అన్నట్లుగా బిలాము అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రత్యక్షపరుస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూడగలం ఆయనే నక్షత్రముగా అంటే ఏమిటంటే నక్షత్రము అనగానే వెలుగుకు సూచన కనుక యేసులో ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే క్రిస్మస్లో చీకటిని అంధకారాన్ని పారద్రోలేవాడుగా యేసు కనపడుతున్నాడు అంధకారమును పారద్రోలు వాడు యేసు అలాంటి అనుభవాన్ని ఈ నక్షత్రం చూపిస్తోంది ప్రియులారా గమనించాలి బిలాము ప్రవచించిన ఆ నక్షత్రము అంధకారమును పారద్రోలు వాడు యేసు అనే సత్యాన్ని చూపిస్తోంది మన జీవితాల్లో అంధకారం అంటే ఒకవేళ మీరు చాలామంది రక్షించబడిన వారు ప్రభువులో చాలా బలమైన విశ్వాసులుగా ఉన్నవారు ఇక్కడ ఉండడం నేను చూస్తున్నాను నిజమే మనందరం కూడా ప్రభువులో విశ్వాసంతో అలాగే మంచి ప్రార్థనా జీవితాలు కలిగి మంచి జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం అలాంటి జీవితాలను బట్టి ప్రియులరా గమనించాలి మన జీవితాలు మన జీవితాల్లో అంధకారమయమైన స్థితి ఒకవేళ పూర్తిగా నా జీవితం అంధకారంగా లేదు అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక విషయం గమనించండి మన జీవితాల్లో అనేకమైన రంగాలు అనేకమైన విషయాలు ఉంటాయి వీ హ్యావ్ మెనీ ఏరియాస్ ఇన్ ఈచ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ ప్రతి జీవితంలో ఒక జీవితం తీసుకుంటే ఉద్యోగ రంగం అది ఒక రంగం ఉద్యోగం వృత్తి పని అది ఒక రంగం కుటుంబం అది ఒక రంగం ఆరోగ్యం అది ఒక రంగం కెరీర్ అది ఒక రంగం లేక ఆర్థికమైన ఆర్థిక విషయాలు అది ఒక రంగం అనేక రంగాలు అనేక విషయాలు మన జీవితాల్లో ఉంటాయి అన్ని విషయాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయా నీ జీవితంలో అంటే ప్రతిసారి అన్ని జీవిత అన్ని విషయాలు ప్రతిసారి అద్భుతంగా ఉండవు ప్రియులారా గమనించాలి కొన్నిసార్లు ఆరోగ్యం బాగుండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు బిడ్డలను బట్టిన వేదన ఉండ గురించి వేదన ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్నిసార్లు కుటుంబ రిలేషన్స్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షి రిలేషన్షిప్స్లో అవకతవకలు జరగచ్చు లేక ఏదైనా జరగచ్చు కనుక మన జీవితాల్లో ఏ రంగంలో చీకటి ఉన్నదో ఏ రంగంలో వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఏ రంగంలో అంధకారమయమైన స్థితి ఉన్నదో ఆ స్థితిలోనికి ఈ నక్షత్రం ఈ దినాన్ని ఉదయించాలి నక్షత్రం అయిన వాడు ఏసే ఆ నక్షత్రము ఆ చీకటిని అంధకారాన్ని పారద్రోలి నక్షత్రము ఈ దినాన్ని అలాంటి స్థితిని మనం పొందుకొని అంధకారమును పారద్రోలు ఆ నక్షత్రమును మన హృదయాల్లోనికి మన జీవితాల్లోనికి స్వీకరించి ఇక్కడి నుంచి అంధకారము పారద్రోలబడిన జీవితాలుగా మన జీవితాలు మలుచుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలెలుయ 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 యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు పలికిన మాటలు నేను యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును అన్నాడు i am the light of the world lokamunaku velugunu nannu vembadinchuvadu chekatlo nadu oka jeevapu veluguloniki jeevapu velugu kaligi undunani vaari tho cheppenu akkada chudandi 
యేసుక్రీస్తు ప్రభు నేను లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను అని చెప్పిన మాట గమనించాలి ఆయనే వెలుగు గమనించాలి ఆ వెలుగుగా ఉన్న నక్షత్రం గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ బిలాము ప్రవచిస్తున్నాడు ఆయన లోకమునకు వెలుగు అన్నాడు గమనించాలి యోహాను తన సువార్త రాస్తూ కూడా మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే ఆ వెలుగు లోకములోనికి వచ్చొచ్చున్నది కానీ లోకము ఆ వెలుగును గ్రహింప గ్రహించుట లేదు అన్నాడు నిజమే ప్రియులారా గమనించాలి ఈ లోకం ఆ వెలుగును గ్రహించలేని స్థితిలో ఉండడం మనం గమనించగలం ఎన్నో జీవితాల నుంచి క్రైస్తవ జీవితాలు మనం జీవిస్తున్న ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో కాలం నుంచి క్రైస్తవ జీవితాలు జీవిస్తున్నా ఇంకా ఏదైనా విషయంలో అంధకారమయమైన స్థితిగతులు మన జీవితాల్లో ఉంటే బిలాము యశుక్రీస్తు ప్రభువును నీ జీవితంలో వెలుగు ప్రసాదించుటకు ఎక్కడ చీకటి ఉన్నదో అక్కడ వెలుగుమయమైన స్థితిలోనికి నేను నడిపించడానికి బిలాము యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక నక్షత్రముగా పేతురు పత్రికలో ఆయన అయితే ఈయన వేకువ చుక్క అన్నాడు వేకువ చుక్కగా నక్షత్రముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన మధ్య ప్రత్యక్షపరచబడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలెలుయ హలెలుయ ఆయన వెలుగుగా ఆయన నక్షత్రముగా లేక ఆయన వేకువ చుక్కగా ప్రత్యక్షపరచబడుతూ ఉండడం ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించగలం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ చినులో ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకు ఉన్నది తెల్లవారి వేకువ చొక్క మీ హృదయంలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడల మీకు మేలు అక్కడ పేతురు చెబుతున్న మాటలు గ్రహించాలి ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మీకున్నది అంతవరకు పేతురు దేని గురించి ప్రస్తావించాడంటే యశుక్రీస్తు ప్రభు పేతురును యోహానును యాకోబును వెంటబట్టుకుని ఆ రూపాంతర కొండ మీదకి వెళ్ళాడు ఆ కొండ మీదకు వెళ్ళిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపాంతరం చెందడం మనకి తెలుసు మత సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆ ఉదంతం ఉంటుంది అలాగే మార్క సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో లోకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో కూడా ఆ ఉదంతం ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రూపాంతరం చెంది ఆయన మహిమలో ప్రకాశిస్తూ ఉండడం శిష్యులు గమనించారు అంత మాత్రమే కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రవక్తలు అప్పటికే గతించిపోయిన ప్రవక్తలు మోసే ఏలియా యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉండడం సంభాషిస్తూ ఉండడం పేతురు అలాగే మిగిలిన ఇద్దరు శిష్యులు ఆ ముగ్గురు శిష్యులు దాన్ని గమనించగలిగారు దాని గురించి ప్రస్తావించాడు ముందు ముందు వచ్చిన అంటే యేసును మేము అంత మహిమలో చూసాం యేసును మేము అంత ప్రకాశమానంగా చూసాం యేసును అలాంటి మహిమ గల స్థితిలో మేము చూడగలిగామని చెప్పి ఆ తర్వాత చెప్తున్నాడు మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది ఆ ప్రత్యక్షత కంటే యేసును ఆ రూపాంతర కొండ మీద మేము చూడ్చిన ఆ ప్రత్యక్షత కంటే మేము పొందుకున్న ప్రత్యక్షత కంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ ఆ తెల్లవారి వేకువ చొక్క ఆ ప్రవచన వాక్యమే వేకువ చొక్కగా యోహాన్ సువార్త మొదట జాయ్ మొదటి వచనంలో ఏమన్నాడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యుద్ధం ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను అని చెప్పబడ్డాడు ఆ ప్రవచన వాక్యమే లేక ఆ ప్రవచన వాక్యమే తెల్లవారి వేకువ చొక్కగా మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది ఆ వాక్యమే వాక్యముగా ఉన్న దేవుడు వాక్యముగా ఉన్న యస్సు వెలిగిచ్చు దీపముగా ఉన్నాడు అని చెబుతున్నాడు ఆయనే నక్షత్రముగా ఆయనే వేకువ చొక్కగా ఆయనే వెలిగిచ్చు దీపముగా అందుకనే ఆ కీర్తనకారుడు అన్నాడు నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది ఆ వెలుగు ప్రియులారా గమనించాలి ఈ దినాన్ని క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో ఏ విషయంలో అంధకారం ఉందో ఏ విషయంలో చీకటి ఉందో ఏ విషయంలో ప్రతికూలత ఉన్నదో ఏ విషయంలో అవాంఛనీయమైన స్థితి ఉందో ఏ విషయంలో కోరదగని స్థితి నీ జీవితంలో ఉందో ఆ ఆ స్థితిలో వెలుగు ప్రకాశించు స్థితిలోనికి వెలుగును పొందుకునే స్థితిలోనికి ఈ క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో నేను నడిపించాలి అలా నడిపించగలిగేటట్లుగా నీ జీవితంలో నీ హృదయాన్ని తెరవాలి ప్రభు ఇదిగో ఫలాని విషయంలో నా కుటుంబ విషయంలో లేకపోతే నా ఆర్థిక విషయాల్లో నా ఆరోగ్యం విషయంలో నా వృత్తి విషయంలో నా కెరీర్ విషయంలో ఇదిగో ప్రభు అంధకారమైన స్థితి ఉంది నేను నా జీవితాన్ని తెరుస్తున్నాను ప్రభు ఆ అంధకారమయమైన స్థితిని వెలుగుగా చేయి ప్రభు అని దేవునికి నీ జీవితాన్ని అప్పగిస్తే దేవుడు తప్పక ఈ క్రిస్మస్ ఒక వెలుగుమైన వెలుగుమయమైన జీవితంగా చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హాలే లూయా అలాంటి వెలుగును వెలుగుగా చేయు 
అనుభవం క్రిస్మస్లో ఉంది యషయా గ్రంథం అరవై అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చినాలు చదివినట్లయితే నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది లెమ్ము తేజరిల్లుము యహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించను చూడుము చీకటి భూమిని చీకటి కమ్మి కమ్ముచున్నది కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది యహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు ఆయన మహిమ నీ మీద కనబడుచున్నది జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చేదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు యశ్యా ప్రవక్త కూడా యశు క్రీస్తు ప్రభు పుట్టడానికి ఏడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఆ ప్రవచనం చెబుతున్నాడు నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది ఆ యోధా ప్రజలతోను ఇస్రాయిల్ ప్రజలతోను రాబోవు మెస్సయ్యను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు నీకు వెలుగు వేస్తూ వెలుగు వస్తోంది లెమ్ము తేజరులు యహోవా మహిమ యశుక్రీస్తు ప్రభువులో యహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయిస్తోంది మూడవ వచ్చులో జనములు నీ వెలుగుకు వచ్చేదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు వేకువ చొక్క ఉదయకాంతి వెలుగు నక్షత్రము ఎన్ని మాటలు ఆయన గురించి చెప్పబడ్డాయి చూడండి ఆయన నక్షత్రము అంటున్నాడు వేకువ చొక్క అంటున్నాడు ఉదయకాంతి అంటున్నాడు ప్రియులార ఈ దినాన్ని క్రిస్మస్ మన జీవితంలో ఈ ఈ ఈ ఈ సంవత్సరం అలాంటి వెలుగును ప్రసాదించే క్రిస్మస్గా ఏ విషయంలో అంధకారమయమైన జీవితానుభవాలు మన జీవితాల్లో ఉన్నాయో ఏ రంగంలో అంధకారమయమైన జీవితాలు ప్రతికూలమైన జీవితాలు ప్రతికూలమైన అనుభవాలు అవాంఛనీయమైన అనుభవాలు కోరదగని స్థితిగతులు మన జీవితాల్లో ఎక్కడున్నాయో ఏ విషయంలో ఏ రంగంలో ఉన్నాయో ఆ రంగంలో వెలుగు ప్రసాదించగలిగేటట్లుగా మన హృదయాలు తెరిచి దేవుని సన్నిధిలో ఆ వెలుగును నాకు దయచే ప్రభు ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ లైట్ ఆయన చెప్పాడు ఐఎమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నేను లోకమునకు వెలుగును ఆ వెలుగు నాకు కావాలి ప్రభు దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాలు తెరిస్తే నీ జీవితంలో ఎక్కడ అంధకారం ఉన్నదో అక్కడ వెలుగునిచ్చి వెలుగుమయమైన జీవితంగా చేసి నేను పంపించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హాలే లోయ హాలే లోయ మూలవాక్యంలో సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చులో నక్షత్రము యా కోబులో ఉదయించును ఆ తర్వాత ఇంకో మాట అన్నాడు రాజదండము ఇస్రాయలులో నుండి లేచును రెండవది రాజదండము ఇస్రాయలులో నుండి లేచును ఈ రాజదండము అధికారమునకు శక్తికి సూచన అధికారం రాజదండం అంటే అధికారానికి సూచన ద సెప్టర్ ఆఫ్ హిజ్ రూల్ అది అధికారానికి సూచన అధికారానికి శక్తికి సూచన రాజదండము ప్రియులరా గమనించాలి అలాంటి రాజదండమును సూచిస్తున్నాడు ప్రవచనంలో ఆ ప్రవక్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో పరిచర్య చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువులు అలాంటి అధికారాన్ని ప్రజలు చూడగలిగారు ఈవెన్ నౌ టుడే వీ కెన్ సీ సచ్ అథారిటీ ఇన్ జీసస్ అథారిటీ అండ్ పవర్ ఇన్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో అలాంటి శక్తిని అధికారాన్ని ఈ రోజును కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇఫ్ యూ రియలీ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ confess him as the lord of your life you can definitely have his authority and power into your life paul antadu yesu prabhu ani ni noti tho oppukoni ne yadala yesu prabhu ani ni noti tho oppukoni ne yadala alage devudu ayinanu mrutulalo nundi lepina ni ni hrudayamunandu vishwasinchina yadala ni rakshinchabaduvu యేసు ప్రభు అని నువ్వు ఒప్పుకోవాలి యు నీడ్ టు కన్ఫెస్ దట్ జీజస్ ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి ఆయన ప్రభువు ఆయన అధికారానికి నీవు ఒప్పుకోవాలి ఆయన అధికారానికి నీవు లోబడాలి సులోమోను భక్తుడు కూడా సామెతల గ్రంథంలో ఉంటాడు మూడవ అధ్యాయం ఐదారు వచనాలు చూస్తే నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయను అన్నాడు నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు అంటే నీ జీవితంలో అన్ని రంగాల్లో కూడా కొన్నిసార్లు దేవునికి సులువుగా అప్పగించే రంగాలు కొన్ని ఉంటాయి చాలా సులువుగా అప్పగిస్తాం కానీ అప్పగించవలసిన రంగాలు అంత సులువుగా అప్పగించం మనం ఆరోగ్య రంగం ఆయింది ఎందుకంటే జబ్బు వస్తే బాగు చేయాలి ఆర్థిక రంగం ఆయింది ఎందుకంటే ఇబ్బంది వస్తే సహాయం చేయాలి కాపుదల రంగం ఆయింది ఎందుకంటే సెక్యూరిటీని మనం పెట్టుకొని అక్కర్లేదు ఏమండి ఇలాగూ మనకు అవసరమైన రంగాలన్నీ ఆయనకు అప్పగిస్తాం కానీ నీ నిర్ణయాలు అప్పగించు నిర్ణయం నాది నెరవేర్పు నీది ప్రభు అంటాం నిర్ణయం మనమే చేసుకుంటాం ఆ నిర్ణయం మనమే చేసుకుని ఆ నిర్ణయ నెరవేర్పు కోసం ఆయన ఆహ్వానిస్తాం ప్రియులర గమనించాలి అన్నిటికంటే మించి నీ నిర్ణయాలు ఆయనకు అప్పగించాలి నీ చిత్తాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలి నీ ఆలోచనను ఆయనకు అప్పగించాలి అందుకనే కీర్తనకారుడు అంటాడు దేవ 
యహోవా నా విమోచకుడ నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారముల గునిగా కాంటాడు కీర్తన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ కీర్తన చివరి వచ్చను పద్నాలుగవ వచ్చను నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నా హృదయంలో ఆలోచనలన్నీ కూడా నీ దృష్టికి అంగీకారములుగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను ప్రభు అంటాడు ఆ కీర్తనకారుడు చాలా అద్భుతమైన మాటలు అవి ఇది నాన్ని నేను నిర్ణయాలు ఆయనకు అప్పగించుతున్నావా నీ ఆలోచనలు ఆయనకు అప్పగిస్తున్నావా నిర్ణయం చేసుకునే ముందే నీ కుటుంబం కోసం నీ బిడ్డల కోసం లేక జీవితంలో ఏదైనా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కోసం నిర్ణయం చేసుకునే ముందే ఆ నిర్ణయాన్ని ఆయనకు అప్పగిస్తున్నావా నీవు నడిపించు ప్రభు ఆయన నిర్ణయంలో యు నీడ్ టు లీడ్ మీ ఇన్ టేకింగ్ దిస్ డెసిషన్ లాడ్ ఐ వాంట్ టు బి లెట్ బై యూ వెన్ ఐ టేక్ దిస్ డెసిషన్ లాడ్ నేను ఈ నిర్ణయం చేసుకునేటప్పుడు నీ చేతే నడిపించాలి ప్రభు నా సొంత నిర్ణయం నాకు ఆశీర్వాదకరం కాదు ప్రభు దేవుడే మాట్లాడాడు ఏమనంటే నీ ఆలోచనల కంటే నా ఆలోచనలు ఉన్నతమైనవి నీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు ఉన్నతమైనవి భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో నీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఉన్నతమైనవి కొన్నిసార్లు మనం తెలివిగా ఉంటాం వివేకంగా ఉంటాం ఆ వివేక వివేకంగా ఉన్న దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది మనం చేసుకున్న నిర్ణయం వల్ల మనం చేసుకున్న తీర్మానం వల్ల చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాం చాలా ఫల ఫలభరితంగా ఉన్నాం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నామని మనకు తెలుస్తుంది అలాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు మనమే మనకు మనమే భుజం తట్టుకుంటాం సహభాష అనుకుంటాం మంచిదే ఎప్రిషియేట్ చేయడం తప్పు కాదు కానీ ఒక మాట గమనించాలి నీ ఆలోచన ప్రకారం నీవు నడిస్తేనే అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నవే భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో అంత ఉన్నతమైన ఆలోచనలకి నీ జీవితం అప్పగిస్తే ఇంకెంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటావు కెన్ యూ ఇమాజిన్ దాట్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ దాట్ ఆయన అధికారము గురించి మాట్లాడినప్పుడు నీ నిర్ణయాలు నీ ఆలోచనలు నీ సమస్తం ఆయనకు అప్పగించాలి నీకు అవసరమైన రంగాలు అప్పగించి మిగిలిన రంగాలు నీవు నీ 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 హస్తగతం చేసుకోవడం కాదు యు నీట్ టు యు నీట్ టు యు నీట్ టు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు నీట్ టు ఎకనాలెడ్జ్ హిమ్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో అన్ని రంగాల్లో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోవాలి అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవులను సరాళము చేయను సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చును అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవులను సరాళము చేయను లివింగ్ బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్లో చాలా చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు నీ త్రోవులను సరాళము చేయను అని చెప్పిన మాటకు దెన్ హీ విల్ క్రౌన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ విత్ సక్సెస్ అన్నాడు విజయం అనే కిరీటాన్ని నీ ప్రయత్నాలకు ఆయన ధరింపజేస్తాడట నీ ప్రయత్నాలకు విజయం అనే కిరీటాన్ని పెడతాడు ఎప్పుడు అంటే నీ ప్రవర్తన అంతటీ అందు అంటే నీ జీవితంలో అన్ని రంగాల్లో ఆయన అధికారాన్ని నీ ఒప్పుకుంటే you need to acknowledge him in all the areas of your life so that your efforts can be crowned with success prilara alanti adhikaramu ayan adhikaraniki manu lobadi ayan adhikaraniki manu appaginchukunte mana jeevithalu falabharitamaina jeevithalu mana jeevithalu jayakaramaina jeevithalu mana jeevithalu aashirvadakaramaina jeevithalu ayan adhikarani gurinchi aalochana chesthe marku suvartha modata adhyayamu 25 nunchi 27 vachinal varaku chuste akada yesu christu prabhu samaja mandiramlo unnaru samaja mandiramlo ayan bodhisthunnadu bodhisthunnappudu aa samaja mandiramlo apavitratma pattina okadu unnadata gamaninchali ee vishayanni gamaninchali chaala interesting fact idi endukante samaja mandiram ante aaradhana jarige sthalam ఆరాధన జరిగే స్థలం అంటే మనం ఏమని నమ్ముతాం దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉంటుందని అంటే సమాజ మందిరాలు యూదులు ఈ హోవా దేవుణ్ణి ఆరాధన చేసే స్థలం అది దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉంటుందని నమ్మకం అలాంటి దేవుని సన్నిధి ఉన్న చోట ఆరాధన జరుగు చోట ఎవడున్నాడట అపవిత్రాత్మ పెట్టిన వాడు ఉన్నాడు ఆరాధన చేసే వారికి ఎవరికీ తెలియదు ఈ వీడికి అపవిత్రాత్మ పెట్టిందని కానీ ఎవరికి తెలుసు ఆయనకు తెలుసు ఇక్కడ మనం అందరం ఉన్నాం మన అందరం అందరికీ బాగానే కనిపిస్తాం ఇక్కడ ఉన్నవారు అందరికీ బాగానే కనిపిస్తాం ఆరాధన చేయడానికి వచ్చాం భక్తిగా కనిపిస్తాం ప్రార్థనా పొరుల్లా కనిపిస్తాం వాక్యం తెలిసిన వారిలా కనిపిస్తాం ఇక్కడ చూసే వారికి అందరికీ అలాగే కనిపిస్తాం కానీ దేవునికి డీప్ విత్ఇన్ వాట్ ఏ మై డీప్ విత్ఇన్ వాట్ యు ఆర్ నీ హృదయ లోతుల్లో నీవేమై ఉన్నావో నీ స్థితి ఏమిటో ఆయనకు తెలుసు ఇక్కడ చూసే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలియదు నీకు తెలియదు నీకు తెలియదు కానీ ఆయనకు తెలుసు వాట్ ఆర్ యూ ఎందుకు వచ్చావో ఏ స్థితిగతి నువ్వు కలిగి ఉన్నావో 
what is your life he knows it ni intentions emito ayinike telusu ni uddeshalu emito ayinike telusu ni aalochanalu emito ayinike telusu aaradhana jarugu sthalamlo devuni sannidhi undu sthalamlo akada okadu unnadu ante evaru apavitratma pattina vaadu unnadu ante oka vishayam gamani isthe inkoka cheppana అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడు వాడు స్వాధీనంలో వాడు ఉండడు మీరు ఎప్పుడని చూసారు లేదో దయ్యం పట్టిన వాడిని ఎవరన్నా ఎప్పుడని చూసారా అమ్మ ఎప్పుడని చూసారా ఎప్పుడైనా చూసారా ఎస్ దయ్యం పట్టిన వాడిని నీ పేరు ఏమిటని అడిగితే ఏం పేరు చెప్తాడు ఏం పేరు చెప్తాడు దయ్యం పేరు చెప్తాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాడి పేరు చెప్పడం జోనతానికి దయ్యం పట్టింది అనుకోండి లేదు పట్టలేదు అనుకోండి అనుకోండి నీ పేరేం పేరే ఉంటే జోనతానని చెప్పడం ఏదో పేరు చెప్తాడు ఏ పేరు చెప్తాడు అంటే జోనతాన్ జోనతాన్ స్వాధీనంలో లేడు ఎవరి స్వాధీనంలో ఉన్నాడు అపవాది స్వాధీనంలో ఉన్నాడు ఆ దయ్యం స్వాధీనంలో ఉన్నాడు అంటే ఉండడం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడు వాడు ఎవడ స్వాధీనంలో ఉన్నాడు దయ్యం స్వాధీనంలో ఉన్నాడు ఉండడం దేవుని సన్నిధే ఉండడం మందిరమే ఉండడం సమాజ మందిరమే ఉండడం ఏసు ఉన్న చోటే కానీ వాడు ఎవడ స్వాధీనంలో ఉన్నాడు అపవాది స్వాధీనంలో ఉన్నాడు అప దయ్యం స్వాధీనంలో ఉన్నాడు ప్రియులరా ఈ స్థితిగతులు మన జీవితాల్లో ఉండకూడదు అలాంటి స్థితిగతులు మన జీవితాల్లో లేకుండా ఉండాలి అంటే ఆయన అధికారం మనకు మన జీవితాలు అప్పగించాలి వీ నీడ్ టు ఎకనాలెడ్జ్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాల్లో అన్ని రంగాల్లో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకున్న వారేమై ఉండాలి అక్కడ అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడు ఉంటే ఆయన వెంటనే అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడిని గద్దించగానే అపవిత్రాత్మతని విడిచి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఆ వాక్యం చదువుతాను మార్కు మొదటి మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను అలాగూ అపవిత్రాత్మ పెద్ద కేక వేసి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోగానే అందరూ విస్మయం ఉంది ఇదేమిటో ఇది కొత్త బోధగా ఉన్నది ఈయన అధికారముతో అపవిత్రాత్మలను ఆజ్ఞాపింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచున్నవి అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకునేది అపవిత్రాత్మలు లోబడుతున్నాయి ఆయనకి ఆయన అధికారమునకు అపవిత్రాత్మలు లోబడుతున్నాయి ఆయన అపవిత్రాత్మల మీద అధికారము కలిగిన వాడుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు కనిపిస్తున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన పరిచర్య చేసిన దినాల్లో ఆయన బ్రతికిన దినాల్లో మాత్రమే కాదు ఈవెన్ టుడే ఈవెన్ టుడే ఆయన నామమున అపవిత్రాత్మలు లోబడుతూ ఉన్నాయి ఈవెన్ టుడే ఈ రోజు కూడా ఆయన నామమున యేసు నామమున అపవిత్రాత్మలు లోబడుట మనం చూస్తున్నాం మనం గమనించగలుగుతున్నాం మరొక విషయం మీ ముందు నుంచి తను మార్కు సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో ఆ గరళయ సముద్రంలో ధోనిలో ప్రయాణం చేసి వెళుతూ ఉన్నారు ఆయన అలసిన స్థితిలో ఆయన ధోనిలో నిద్రపోతూ ఉన్నారు ఆ ధోని ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత భయంకరమైన తుఫాను గాలి తుఫాను రేగింది అప్పుడు శిష్యులు భయపడి గలిబిలికి గురై వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును లేపారు ఆ లేపినప్పుడు ఆయన లేచి వెంటనే గాలిని గద్దించగా దేవుని వాక్యం ఉంది గాలి నిమ్మళమాయను అనే మాట ఉన్నది గాలి నిమ్మళమాయను ఆ గాలి నిమ్మళమైన వెంటనే అక్కడ చూసిన వారు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు ఆశ్చర్యపడి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటే మార్కు సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన చదువుతున్నాను వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకున్నది గాలియు సముద్రమును ఈవెన్ ఈవెన్ సృష్టి అంతా కూడా ఆయనకు లోబడుతుంది ఆయన అధికారము కలిగిన వాడిగా ఆయన అధికారానికి సృష్టి లోబడుతుంది గాలి లోబడుతుంది సముద్రం లోబడుతుంది సృష్టి లోబడుతుంది ఆయన అధికారానికి అపవిత్రాత్మలు లోబడుతున్నాయి ఆయన అధికారానికి సృష్టి లోబడుతుంది మత్తయ్య సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కపెర్నోహోమ్ అనే ఊరిలో పేతురు ఇంటిలో ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన బోధిస్తూ ఉండగా ఆ ఇంటి నిండా జనులు క్రిక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు అసలు ఖాళీ లేదు అప్పుడు లేవలేక మంచం మీద పడి ఉన్న పక్షవాయువు గలవాణిని ఒక ఒకరిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు తీసుకుని వచ్చి ఆయన లోపలికి ప్రవేశపెట్టడానికి వీలు లేక ఆ ఇంటిపైకి ఎక్కి ఆ పెంకులు విప్పి ఆ పైనుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందుకు ఆ పక్షవాయువు గలవాన్ని దించారు ప్రభు అతన్ని చూసి ఒక మాట చెప్పాడు నీ పక్షవాయువుతో బా నువ్వు బాగుపడ్డావను నువ్వు స్వస్థత పొందావని చెప్పలేదు ఆయన ఏమన్నాడంటే నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి ఎందుకంటే ఈ జబ్బు ఎందుకు వచ్చిందో ఆయనకు తెలుసు 
మనం జబ్బునే చూస్తాం జబ్బు ఎందుకు వచ్చిందో మనకు తెలియదు ఆయనకి తెలుసు పాపం వలన వచ్చిన జబ్బు అది కనుక నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అని చెప్పగా చెప్పిన చెప్పిన వెంటనే ఆ చుట్టూ ఉన్నవారు పాపములు క్షమించడానికి ఇతడ ఇతనికి అధికారం ఎవరిచ్చారు అన్నప్పుడు యశుక్రీస్తు ప్రభు పలికిన మాటలు మత్తయ్య సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినులు నేను చదువుతున్నాను పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకునవలని ఆయన చెప్పి ఆ పక్షవాయువు గలవాని చూచి నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని నీ ఇంటికి పొమ్మని చెప్పాను పాపములు క్షమించు అధికారం ఆయన అపవిత్రాత్మల మీద అధికారము కలిగిన వాడు సృష్టి మీద అధికారము కలిగిన వాడు పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలిగిన వాడు ఆయన అధికారం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూస్తే మనుష్య కుమారుడు తీర్పు తీర్చుటకు అధికారము కలిగిన వాడు అని చెప్పాడు ఆయన యోహాను సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఆయన మనుష్య కుమారుడు కనుక తీర్పు తీర్చుటకు తండ్రి ఆయనకు అధికారం అనుగ్రహించను తీర్పు తీర్చే అధికారం అన్నది అలాగే అంతకు ముందు వచ్చిన చూస్తే యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడు అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉండుటకు కుమారునికి అధికారం అనుగ్రహించను తనంతట తానే జీవము కలిగి ఉన్నాడు అందుకనే ఆయన ఒకసారి అన్నాడు ఎవడును నా ప్రాణమును తీసివేయలేడు ఎవడును నా ప్రాణమును నాకు ఇవ్వలేడు నా ఎంతట నేనే నా ప్రాణమును పెట్టుచున్నాను యేసును సిలువు వేశారే కానీ ప్రాణం ఎవరో తీయలేదు ఆయనే తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుచున్నానని ఆయనే తన ప్రాణాన్ని దేవునికి అప్పగించినట్లుగా మనం వాక్యంలో ఎరుగుదాం అదే అంటున్నాడు నా ఎంతట నేనే జీవము గలవాడని ఉండుటకు నాకు అధికారము కలదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో బ్రతికి పరిచర్య చేసి మరణించి పునరుద్ధానుడై ఆ తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణం అయిపోతూ అయిపోతూ ఆయన చెప్పిన ఒక మాట యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి మతయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందు నువ్వు భూమి మీద నువ్వు ఒక సర్వాధికారం ఇయ్యబడినది ఆయన అధికారం పరలోకమందు అధికారం ఉంది భూమి మీద కూడా అధికారం సర్వాధికారము ఆయనకు ఇవ్వబడినది ఆయన అధికారము కలిగిన వాడుగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు మరొక వచ్చును మీకు చూపిస్తాను పేతురు మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చును ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దోతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను మరలా చదువుతున్నాయి ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దోతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన వాడై దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు అంటే ఆయన అధికారం ఆయన ఈ లోకంలో మనుష్యుడిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు బ్రతికినప్పుడు మాత్రమే కాదు ఈవెన్ టుడ్డే ఇప్పుడు కూడా ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఉండి అధికారము కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం హాలే లోయ హాలే లోయ ప్రియులారా ఒక మాట గమనించాలి యేసులో అధికారాన్ని చూపిస్తున్నాడు బిలాము ప్రవక్త ఇస్రాయేలులో నుండి రాజదండము లేచును అని చెప్పడంలో రాజదండము అధికారానికి సూచన ద సెప్టర్ ఆఫ్ హిజ్ రోల్ ద సెప్టర్ ఆఫ్ హిజ్ రోల్ రాజదండము అధికారమునకు సూచన అలాంటి యేసులో అలాంటి అధికారాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆ బిలాము ప్రవక్త రాజదండము ఇస్రాయిలులో నుండి లేచును ప్రియులరా యేసులో అధికారం ఉన్నది ఆ అధికారానికి మన జీవితాలు అప్పగించాలి మన జీవితంలో అన్ని రంగాలు ఆయన ఆయన అధికారానికి అప్పగించాలి అలాగే అప్పగిస్తే మనకు ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే మనకు కూడా ఆయన అధికారం ఇస్తాడు మతయస్ వార్త పదో అధ్యాయంలో ఆయన శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకుని వారిని లోకంలోనికి పంపిస్తూ ఒక మాట అన్నాడు నేను మీకు అధికారం ఇచ్చుచున్నాను అని చెప్పాడు ఆయన అధికారం కలిగిన వాడు మనకు అధికారం ఇచ్చువాడు అని దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించగలం ఈ దినాన్ని నీ జీవితంలో ఆ గొప్ప అనుభవం మొట్టమొదటిగా వెలుగును చూస్తాం నక్షత్రంలో వెలుగును చూస్తాం రెండవదిగా అధికారం అధికారం ఆయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు నీకు అధికారం ఇచ్చువాడుగా యేసు అక్కడ చూపించబడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలే లూయ హలే లూయ నీకు అధికారం ఇచ్చి అధికారం ఇచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదించు దేవుడుగా యేసు అక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడుతున్నాడు ఆయన అధికారం అధికారం కలిగిన వాడు అధికారం ఇచ్చువాడు అలాంటి అద్భుతమైన అనుభవాన్ని సూచిస్తున్నాడు రెండు విషయాలు చూస్తాం ఆ ప్రవక్త ప్రవచిస్తూ ఆయనలో నక్షత్రాన్ని చూపించాడు నక్షత్రములో వెలుగు చీకటిని అంధకారాన్ని పారద్రోలిస్థితి 
రాజదండాన్ని చూపించాడు రాజదండము అధికారమును సూచించేది అధికారం ఆయన అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మనకు అధికారం ఇచ్చేవాడిగా ప్రభు కనిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ రెండు మాటల్లో ఒక సత్యాన్ని మనం గమనించాలి ఆ వాక్యం ఒకసారి చదవండి ఒకసారి ఒకసారి చూ చదువుతాను దయచేసి చూడండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చను ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ ప్రస్తుతం మన ఉన్నట్టు కాదు ఎందుకంటే ప్రవచనం చెప్తున్నట్టు యశుక్రీస్తు ప్రభు జన్మించడానికి వంద కొన్ని వందల సంవత్సరాల పూర్వం ఆయన ప్రవచనం చెప్తున్నాడు ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ ప్రస్తుతం మన ఉన్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ సమీపం మన ఉన్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇస్రాయిలులో నుండి లేచును ఈ మాటలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము యాకోబు ఇస్రాయిల్ ఒకడే కదా ఆ విషయాన్ని గమనించాలి యాకోబు ఇస్రాయిల్ ఒకడే యాకోబు యాకోబుగా ఉన్నప్పుడు జీవితం ఏమిటో మనకు తెలుసు యాకోబు ఇస్రాయిలుగా మారిన తర్వాత ఇస్రాయిల్ జీవితం ఏమిటో మనకు తెలుసు యాకోబుగా ఉన్నప్పుడు నక్షత్రం కావాలి వెలుగు కావాలి అంధకారం అది యాకోబు జీవితం అంధకారం యాకోబు జీవితం చీకటి యాకోబు జీవితం అంధకారం అలాంటి యాకోబు జీవితంగా ఉన్నప్పుడే యాకోబుకు నక్షత్రం కావాలి నీవు ఇస్రాయేలుగా మారిన తర్వాత నీకు రాజదండం ఇవ్వబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ్య నీవు ఇస్రాయేలుగా నిజంగా మార్చబడిన జీవిత స్థితి నీకుంటే యాకోబు స్థితి నుంచి ఇస్రాయేలుగా మార్చబడిన అనుభవం నీకుంటే అక్కడ నీకు రాజదండం ఇవ్వబడుతుంది ఆ రాజదండంలో అధికారం రాజదండంలో ఆశీర్వాదం అలాంటి అనుభవాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు మరలా వాక్యం అంతా చదువుతున్నాను సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆయనను చూచుచున్నాను కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు కాదు చూచుచున్నాను కానీ సమీపం ఉన్నట్టు కాదు నక్షత్రం యాకోబులో ఉదయించును రాజదండం ఇస్రాయిల్లో నుండి లేచును అది మోయాబు ప్రాంతంలోను కొట్టును కలహవీరులందరినీ నాశనం చేయును ఏదోమును సేయూరును ఇస్రాయేలుకు శత్రువులు కారు శత్రువులు క్షమించాలి ఏదేమును ఏదోమును సేయూరును ఇస్రాయేలుకు శత్రువులు వారు స్వాధీనపరచబడుదరు ఇస్రాయేలు పరాక్రమం ముందును యాకోబు సంతానమున ఏలిక పుట్టును అతడు పట్టణములోని శాసమును నశింపచేయును గమనించాలి క్రిస్మస్లో జయమును గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం క్రిస్మస్లో జయం క్రిస్మస్లో దేవుడిచ్చు జయమును గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం ఈ క్రిస్మస్లో జయము ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఆయన మోయాబు ప్రాంతములను నలుగుగొట్టును ఆయన ఏమేం చేస్తాడో చెప్తున్నాడు మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులందరినీ నాశనం చేయను ఇస్రాయలులకు శత్రువులు స్వాధీనపరచబడుదరు అలాగే పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చివరిలో అతడు పట్టణములోని శాసమును నశింపచేయును పద్దెనిమిది చివరిలో ఇస్రాయేలు పరాక్రమం ముందును ఆ మాటల్లో గమనించాలి ఆ మాటల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక అజేయుడుగా చూపిస్తున్నాడు అపరాజితుడిగా అజేయుడిగా చూపిస్తున్నాడు ఆయనకు జయమే 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 ఆయన అపజయము లేనివాడు ఆయన అపజయము లేనివాడు అజేయుడు ఆయన ఎవరు జయించలేరు అలాగే ఆయన అపజయము చూడని వాడు అపరాజితుడిగా అజేయుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చూపించబడుతున్నాడు మోయాబును కొట్టును అన్న దగ్గర గమనించాలి ఆ రాజదండము నక్షత్రము అన్నప్పుడు ఆ రాజదండము మోయాబును కొట్టునట ఆ రాజదండము అధికారం మనకు సూచన ఆ రాజదండము మోయాబును కొట్టును అక్కడ ఇంగ్లీషు వెర్షన్స్లో కొన్ని వెర్షన్స్లో ఎన్ఐవి చూడండి న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ చూడండి యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ చూడండి ఆ ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్లో ఏమని చెప్పబడిందంటే నేను ఉదాహరణకి యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ చదువుతున్నాను ఇట్ విల్ క్రష్ ద ఫోర్ హెడ్ ఆఫ్ మోయాబ్ అన్నాడు ఇట్ విల్ క్రష్ ద ఫోర్ హెడ్ ఆఫ్ మోయాబ్ అంటే మోయాబు తలను చితుకు కొట్టును ఈ వచనం ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది కదా తలను చితకు కొట్టడం అనేది మోయాబు తలను చితుకు కొట్టును యేసు యేసులో ఆ ప్రవచనాన్ని చూపిస్తున్నాడు తలను చిత చితుకు కొట్టును మోయాబు తలను చితుకు కొట్టును మోయాబు శప్పించబడిన వంశము అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రారంభమే శపితమైన ప్రారంభం మోయాబీయులు పది తరముల వరకు ఇస్రాయిలులో చేరకూడదు అని ద్వితీయోపదేశ కాలంలో దేవుడు మోయాబును శపించాడు అలాంటి శపితమైన జనాంగము మోయాబు కనుక మోయాబు తలను ఆయన చితుక కొట్టును అని చెప్పడంలో ఆది కాండంలో దేవుడు ఆ సర్పాన్ని శపించిన ఆ స్థితి అందులో వాగ్దానం ఉంది అందులో ప్రవచనం ఉంది అందులో ఏస్తున్నాడు 
ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో సర్పముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ నీకు నువ్వు స్త్రీకి నీ సంతానమునకు నువ్వు స్త్రీ సంతానమునకు నువ్వు వైరము కలుగును నీవు దానిని మడిమి మీద కొట్టేదవు సర్పం అట మనిషిని మడిమి మీద కొడుతుందట అంటే సర్పం సాధారణంగా కలి కరిస్తే అక్కడ కొరుస్తుంది కాలనే కొరుస్తుంది మడిమి మీద కొట్టును అయితే ఆ స్త్రీ సంతానం నిన్ను ఎక్కడ కొడుతుంది తల నీ తలను చితుక్కు కొట్టును అంటే యేసులో అపవాది యేసులో శత్రువు ఎలాగో కొట్టబడతాడో ఎలా ఎలాగో చితుకు కొట్టబడతాడో ఆదిలోనే దేవుడు ప్రవచనాత్మకంగా చూపించాడు అలాంటి ప్రవచనమే ఇక్కడ బిలాము మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మోయాబు చెదక కొట్టబడును మోయాబు చెదక కొట్టబడును కలహవీరులను ఆయన నాశనం చేయను కలహవీరులు అన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే శత్రువులు నీ మీద తిరుగుబాటు చేయువారు నీ మీద శత్రువులు కలహవీరులను నాశనం చేయను శత్రువులు స్వాధీనపరచబడుదురు పట్టణంలోని శాసమును ఆయన నశింపచేయను ఆయన అజేయుడుగా అపరాజితుడుగా అపజయము లేనివాడుగా జయించువాడుగా ఆయన అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు రోమాపత్రిక పదహారవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్కడ సమాధానకర్తయకు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ కింద శీఘ్రముగా చితుకు త్రొక్కించును సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద చితుకు చితుకు త్రొక్కించును ఇది గొప్ప వాగ్దానంతో కూడిన ప్రవచనాత్మకమైన మాట ప్రియులర గమనించాలి అది విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు అక్కడ దేవుడు సాతానును మీ పాదముల క్రింద మీ కాళ్ళ క్రింద చిదుగు దృక్కించును అని ఆ రోమాపట్నంలో ఉన్న క్రైస్తవ విశ్వాసులతో ఎందుకంటే రోమాపట్నం చాలా వ్యతిరేకమైన పట్టణం అలాంటి వ్యతిరేకమైన పట్టణంలో ప్రభువును నమ్ముకున్న వారు వీరు కనుక అలాంటి వ్యతిరేకమైన పట్టణంలో ప్రభువు నమ్ముకున్న వారిని ధైర్యపరుస్తూ బలపరుస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు మీరు అపవాదిని మీ కాళ్ళ క్రింద చితుకు దొరుకుతారు అలాంటి శక్తిని అలాంటి అధికారాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తాడు అని నూట పదవ కీర్తన మొదటి వచనంలో ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన దేమనగా అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన దేమనగా సెలవిచ్చిన వాక్ ఏమిటంటే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయు వరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చోడం అంటే గాడ్ ఈజ్ ఆన్ దట్ మిషన్ నావ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉండగా గాడ్ ఈజ్ ఆన్ ద మిషన్ ఆఫ్ subduing all of all of our enemies to come on to our feet mana kaalla krinda aa shatrulandaru trokkabade tetlaga devudu aa karyanni chese panilo unnadu ippudu andike antunadu nee shatrulanu nee paadamulaku peethamuga cheyi varaku naa kuduparshamana nee kurchundamu yesu christu prabhu devuni kuduparshamana unnadu ippudu aayana kuduparshamana undaga devuni kuduparshamana undaga devudu chestunna pani unte god's mission now is that God is bringing all our enemies under his feet and under our feet. Ayana paadamula krindiki mana paadamula krindiki mana satruvulanu mana vetirekatanu teesukuni vastadu. Oka vela aya sandarbhallo chinna chinna vetirekalu mana jeevithallo chotu cheskunanta matranna that is not our destiny that is not our destination. Oka vela chinna vetirekata na jeevithamlo chotu cheskunte i don't mean that it is my destination na gamyam adi kaadu. ఒకవేళ మధ్యలో ఏదైనా ఆటంకం ఎదురైతే మధ్యలో ఏదైనా ఏదైనా వ్యతిరేకత ఎదురైతే ఐ నో ప్రిటి వెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై డెస్టినేషన్ నా గమ్యం అది కాదు ఆ గమ్యంలో ఒక భాగం మాత్రమే నా ప్రయాణంలో ఒక మధ్యలు ఏది లేకపోతే నా ప్రయాణంలో ఒక ఆటంకం ఆ ఆటంకం దాటితే నా గమ్యం ఆ గమ్యం చేరే లోపల ఒకవేళ ఆటంకాలు ఎదురవచ్చు ఏదైనా ఎదురవచ్చు ప్రియులర గమనించాలి కీర్తనల గ్రంథం పద్దెనిమిదో కీర్తన ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలో కూడా కీర్తనకారుడైన దావీద్ అంటాడు నా శత్రువులను తరిమి పట్టుకుందును వారిని నశింపచేయు వరకు నేను తిరుగను అంటే నేను వెనక్కి తిరగనని వారు నా పాదముల క్రింద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునట్లు నేను వారిని అనగదృక్కెదను విశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవచనాత్మకమైన మాట అది కూడా దావీద్ మాట్లాడుతున్న మాటలు ప్రియులరా ఆయన అధికారము కలిగిన వాడు మనకు అధికారం ఇచ్చేవాడు ఎందుకు అంటే వ్యతిరేకతపై అధికారం ప్రతికూలతపై అధికారము మన జీవితాల్లో ఏదైనా అవాంఛనీయమైన పరిస్థితులు ఉంటే వాటిపై అధికారము వాటిని మన కాళ్ళ క్రింద త్రొక్కు వరకు దేవుడు మన పక్షంగా వ్యాజ్యం వాడు వాడు మన పక్షంగా యుద్ధం చేయవాడు అలాంటి గొప్ప అనుభవం క్రిస్మస్లో దేవుడిని ఇస్తున్నాడు క్రిస్మస్లో జయము క్రిస్మస్లో జయము క్రిస్మస్లో ఈ దినాన్ని క్రిస్మస్లో చాలా ఆశీర్వాదాలు మనం చూస్తాం సాధారణంగా క్రిస్మస్ అనగానే సమాధానం క్రిస్మస్ అనగానే సంతోషము 
క్రిస్మస్ అనగానే ఇంకేవేవో ఆశీర్వాదాలు వెదుగుతాం కానీ ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే క్రిస్మస్ నీకు జయం ఇచ్చేది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలోయ నీవు ఆ జయము విని వెళ్ళిపోయే జయం కాదు విని వెళ్ళిపోయి లేకపోతే నాలెడ్జ్ కోసం పాస్టర్ గారు ఏదో చెప్పారు నేను నేను తెలుసుకున్నాను అని నాలెడ్జ్ కోసం కాదు ఇది నీ అనుభవంగా మలుచుకొని నీ ఉజ్జయం పొందుకొని నీ జీవితాల్లో నీ ప్రయత్నంలో నీ కుటుంబంలో అన్ని రంగాల్లో జయమును అనుభవంగా చేసుకుని నీవు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి క్రిస్మస్లో అలాంటి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇది నాన్నే నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఎన్ని అనుభవాలు యేసులో చూస్తున్నాం యేసు ఒక నక్షత్రంగా చూపించబడ్డాడు అంధకారమును పారదోడు వాడు యేసు ఒక రాజదండముగా చూపించబడ్డాడు అధికారం కలిగిన వాడు నీకు నాకు అధికారం ఇచ్చేవాడు యేసు అజేయుడుగా పరాజితుడిగా చూపించబడ్డాడు ఆయన జయించేవాడు నిన్ను నన్ను జయించువాడిగా చేయువాడు ఆయన జయించడం మాత్రమే కాదు నిన్ను జయించువాడిగా చేస్తాడు నిన్ను జయించుదానిగా చేస్తాడు అలాంటి గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో పేతురు మా రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో ఆ రూపాంతరపు కొండ మీద ఆ ప్రత్యక్షత చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపాంతర ప్రత్యక్షత చూసి ఆశీర్వదించబడి ఆ మీద అంటున్నాడు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది అంటే పేతుకు చెప్తున్నాడు మేము యేసు మహిమను చూసాం యేసు ప్రకాశంగా ప్రకాశమానంగా వెలిగిపోవడం చూసాం ఆయన వస్త్రములు దగదగలాడు లాడుతూ ఉండడం చూసాం ప్రియులారా గమనించాలి మీరు దాన్ని ఊహిస్తే ఇట్ వాస్ సో స్పెక్టాక్యులర్ ఇట్ వాస్ సో స్పెక్టాక్యులర్ చాలా సంచలనాత్మకమైన సంఘటన ఆ సంఘటన అలాంటి సంచలనాత్మకమైన సంఘటనను పేతురు చూశాడు యోహాన్ చూశాడు యాకోబు చూశారు అలా చూసి అంటున్నాడు అలాంటి సంచలనాత్మకమైన ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవం కంటే కూడా ఇంతకంటే మెరుగైంది ఇంతకంటే గొప్పది ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ 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 యేసును దీనిలో మనం చూడగలగాలి దేవుని వాక్యంలో కొన్నిసార్లు సహజాతీతమైన విషయాల్లో యేసును చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం వాక్యాతీతమైన విషయాల్లో యేసును చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ మధ్య నేనేదో వ్యాసం చదువుతుంటే ఒక ఆయన ఆ వ్యాసంలో రాశాడు ఆయన ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాడట ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్స్లో ప్రయాణం చేసే వరకు అందరికీ తెలుస్తుంది ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే క్రింద మన క్రింద మేఘాలు కనిపిస్తుంటాయి మేఘాలు అలాగూ ఇదిగో ఆకాశ విశాలంలో అలాగ వెదజల్లి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి మేఘాలు ఆ మేఘాలు చూస్తుంటే ఎక్కడో ఆ మేఘంలో ఒక ఆకారం కనిపించింది ఏమిటి ఒక గుర్రం ఆ గుర్రం మీద ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఏదో స్వారీ చేస్తుంది మేఘాలు ఒక్కొక్కసారి మనం మేఘం చూస్తే మేఘం ఒక ఆకారం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఆకారంలో కనిపిస్తుంది ఆ ఆకారం చూడగానే ఏసు వచ్చి చున్నాడు అనిపించిందట మంచిదే మంచిదే కాసేపు ప్రయాణం చేసేటప్పటికి ఆ మేఘం అక్కడ ఉంటుందా గాలి వేస్తే ఆ మేఘం ఆ ఆకారం చెరిగిపోతుంది ఆకారం చెరిగిపోతుంది అలాంటి విషయాల్లో దేవుని మాటను గ్రహించడం మంచిదే కానీ అంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ వాటికంటే కూడా అవి చెరిగిపోతాయి ప్రియుల గమనించాలి అవి కదిలిపోతాయి ప్రియుల గమనించాలి వాటికంటే కూడా స్థిరమైన వాక్యము దేవుడు దీనిలో ఇచ్చాడు యేసును ఈ వాక్యంలో చూడగలగాలి ప్రతి విషయంలో మీరు బైబిల్లో ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు చూస్తే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ప్రతి గ్రంథము యేసును గురించి మాట్లాడుతోంది ఆది కాండం మాట్లాడుతుంది నిర్గమ కాండం మాట్లాడుతుంది అన్ని గ్రంథాలు ప్రకటన గ్రంథం వరకు ప్రతి గ్రంథం యేసును గురించి ఎన్నో రీతులుగా మాట్లాడుతుంది ఆది కాండం చూస్తే ఆది కాండంలో యేసు ఎన్నో రీతులుగా మనకు కనిపిస్తాడు నిర్గమ కాండంలో ఎన్నో రీతులుగా కనిపిస్తాడు లేవీ కాండంలో ఎన్నో రీతులుగా కనిపిస్తాడు అలాగూ యేసును వాక్యంలో మనం పట్టుకుంటే యేసును వాక్యంలో మనం గమనిస్తే ఎంతో ఆశీర్వాదం ఎన్నో ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలు మనం పొందుకుంటాం ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు మనం ప్రతి గ్రంథంలో యేసును మనం చూడగలిగితే ఎన్నో రకాలుగా ఆది కాండంలోనే ఇంచుమించుగా ఒక ముప్పై నలభై విషయాలు చెప్పగలను ఏసు ఎలా కనపడుతున్నాడు ఆది కాండంలో అలాగే నిర్గమా కాండంలో ఎన్నో రకాలుగా కనిపిస్తాడు కానీ అన్నీ చెప్పను కానీ ఒక్కొక్క గ్రంథంలో ఒక్కొక్క విషయం యేసును గురించి ఒక్కొక్క గ్రంథంలో ఒక్కొక్క విషయం మీకు చూపిస్తాను చూపించడం కాదు మీకు చెప్తాను చూపించాలంటే చాలా సమయం అవుతుంది నేను చూపించను సమయం ద దగ్గర అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాను ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం వరకు యేసు 
క్రీస్తు ప్రభు ప్రతి గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తాడు ఆది కాండం చూస్తే ఆది కాండంలో ఆది కాండంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎలా కనిపిస్తాడు అంటే ఆయన సర్పము తలను చితుకొట్టు సర్పము తలను చితుకొట్టు స్త్రీ సంతానముగా కనిపిస్తాడు యేసు ఆది కాండంలో మీకు గుర్తొచ్చి ఉంటుంది వెంటనే వచ్చిన నిర్గమ కాణంలో ఆయన పసకా బలి పశువులా కనిపిస్తాడు లేవి కాణంలో ప్రైజ్ చిత్తార్థ బలిలా కనిపిస్తాడు సంఖ్యాకాండంలో ఆయన కొట్టబడిన బండలా కనిపిస్తాడు ద్వితీయోపదేశ కాణంలో నమ్మకమైన ప్రవక్తగా కనిపిస్తాడు యహోషువా గ్రంథంలో ఆయన యహోవ సేనాధిపతిలా కనిపిస్తాడు అలాగే న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో దైవికమైన విడుదలనిచ్చేవాడిగా కనిపిస్తాడు రూతు గ్రంథంలో మనల్ని మనకు విమోచననిచ్చు సమీప బంధువులకు కనిపిస్తాడు అలాగే సమూహ్యాలు మొదటి గ్రంథంలో ఆయన అభిషిక్తుడు సమూహ్యాలు రెండవ గ్రంథంలో దావీద కుమారుడు రాజులు మొదటి గ్రంథం రెండవ గ్రంథం చూస్తే ఆయన రానయ్య ఉన్న రారాజులా కనిపిస్తాడు దినవృత్తాంతంలో రెండు గ్రంథాలు చూస్తే ఆయన మందిరమును నిర్మించే వాళ్ళ కనిపిస్తాడు యజరా గ్రంథంలో మందిరాన్ని పునర్నిర్మించే వాళ్ళ కనిపిస్తాడు అలాగే నెహిమియా గ్రంథం చూస్తే ఆయన దేశమును కొట్టువాడు అన్నట్లుగా కనిపిస్తాడు అలాగే నెహమియా గ్రంథం తర్వాత ఎస్టేరు గ్రంథం చూస్తే ఆయన ఎస్టేరు గ్రంథంలో ఆయన ఆయన జనాంగమును తన జనాంగమును కాపాడువాడిగా కనిపిస్తాడు యోగ గ్రంథంలో సజీవుడైన విమోచకుడిగా కనిపిస్తాడు కీర్తన గ్రంథంలో ఆయనే మనస్థుతిగా కనిపిస్తాడు ఆయన స్థుతించడం కాదు తన ప్రజల స్థుతి ఆయనే సామెతల గ్రంథంలో ఆయనే దేవుని జ్ఞానం ప్రసంగి గ్రంథంలో దేవుని బోధకుడు పరమగిరి తమ్ముల గ్రంథంలో ఆయన పదివేలలో సుందరుడు పదివేలలో కోరదగిన వాడిలాగా కనిపిస్తాడు యషయా గ్రంథంలో శ్రమ పడుతున్న సేవకుడు ఇర్మియా గ్రంథంలో ఆయన నిబంధన చేయువాడు విలాప వాక్యముల గ్రంథంలో విలపించు ప్రవక్త యహెచ్కేలు గ్రంథంలో దేవుని మహిమ దానియాల గ్రంథంలో దానియాల గ్రంథంలో ఆయన రాబోవు మెస్సియ హోషయ గ్రంథంలో నమ్మకము లేని స్త్రీకి ప్రేమికుడిగా కనిపిస్తాడు ఆయన అలాగే యోవేల గ్రంథంలో ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము ఇచ్చిన వాడు ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము పొందిన వాడిగా కనిపిస్తాడు ఆమోసు గ్రంథంలో మన వ్యవసాయకుడు అలాగే ఓబద్యా గ్రంథంలో కొండ మీద ఉన్న కొండ పైన సియోను కొండ పైన రక్షకుడిగా కనిపిస్తాడు అలాగే ఓబద్యా గ్రంథం తర్వాత యోనా గ్రంథంలో ఆయన పునరుద్ధానుడైన వాడిగా ఎందుకంటే యోనా శాపగర్భం నుంచి వచ్చాడు అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు యోనా వలే నేను మూడు మూడు దివారాత్రములు చేప ఏంటి సమాధిలో ఉంటానని ఆయన పునరుద్ధానుడైన వాడిగా కనిపిస్తాడు మేకా గ్రంథంలో ఇస్రాయిల్ నేను వాడు వెతిలహేంలో పుడతాడు ఇస్రాయిల్ నేను వాడు అలాగే నహూము గ్రంథంలో తీర్పు తీర్చేవాడు అలాగే హబక్కు హబక్కు గ్రంథంలో దేవుడు దేవుని పరిశుద్ధుడు జక జఫనియా గ్రంథంలో రోషము గల దేవుడు తర్వాత హగ్గయ్య గ్రంథంలో మందిరమును నిర్మించేవాడు మందిరమును కాదు సంఘ మందరమును సంఘమును కూడా కొట్టువాడు అలాగే జకరియా గ్రంథంలో నీతికి చిగురుగా కనిపిస్తాడు మలాకి గ్రంథంలో నీతి సూర్యుడిగా కనిపిస్తాడు పాత నిబంధన గ్రంథం అంతటిలో ప్రతి గ్రంథం నేను ఒక్కొక్కటే చెప్పాను కానీ ప్రతి గ్రంథంలో ఎన్నో రీతులుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రత్యక్షపరచబడతాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం చప్పట్లు కొట్టి ఆయన మహింపరచుదాం చప్పట్లు కొట్టి ఆయన మహింపరచుదాం అలాగే మత్తయ్య సువార్తలో ఆయన యూదులు రాజు మార్కు సువార్తలో దేవుని సేవకుడు లోకా సువార్తలో మనుష్య కుమారుడు యోహాను సువార్తలో దేవుని కుమారుడు దేవుని వాక్కు అపోస్తులు కార్యముల గ్రంథంలో ఆరోహణమైన వాడు ఆయన అందరికీ ప్రభు రోమా పత్రికలో ఆయన దేవుని నీతి కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రికలో కడపటి ఆదాము కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రికలో చాలిన దేవుడు అలాగే గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఆయనే మన స్వాతంత్రం ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో ఆయన సంఘమునకు శిరస్ అయి ఉన్నవాడు గలతి ఫిలిపి పత్రికలో ఆయన మన సంతోషం కొలసి పత్రికలో దేవత్వం యొక్క సర్వసంపూర్ణత ఇముడ్చుకున్నవాడు ఆయన కొలసి పత్రిక తెసలోని కేలికి రాసిన మొదటి పత్రికలో ఆయన మన ఆదరణ అయి ఉన్నాడు అలాగే తెసలోని కేలికి రాసిన రెండవ పత్రికలో ఆయన రానయ్య ఉన్నవాడు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో ఆయన మన భద్రత తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రికలో దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి అయినవాడు అలాగే తీతుకు రాసిన పత్రికలో శుభపదరమైన నిరీక్షణ ఫిలేమానుకు రాసిన పత్రికలు స్నేహితుని కంటే సహోదరుని కంటే మెన్నగా ప్రేమించే స్నేహితుడు అని ఫిలేమేను పత్రికలో కనిపిస్తాడు అలాగే హిబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో ప్రధాన యాజకుడు యాకో పత్రికలో దేవుని జ్ఞానం పేతురు మొదటి పత్రికలో ఆయన సజీవమైన రాయి పేతురు రెండవ పత్రికలో ఆయన వేకువ చొక్క ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం తెల్లవారు వేకువ చొక్క ఆయన అలాగే యోహాను మొదటి పత్రికలో జీవము రెండవ పత్రికలో సత్యము మూడవ పత్రికలో ఆయనే మార్గము అలాగే యోధా పత్రికలు ఆయన మన ఉత్తరవాది ప్రకటన గ్రంథంలో రానయ్యున్న రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు 
చపట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ మహిమపరచడం హాలే లూయా